ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരു വേഡ് പ്ലസ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് പൈസ ചിലവാകും പൈസ ചിലവില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയാലോ അതെ ഒരു ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ഒരു കൊച്ചു ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് തരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവർക്ക് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് വി പി എൻ രജിസ്റ്റർ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫ്രീ അൺലിമിറ്റഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ഡിസ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലൊന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ എല്ലാ സൈറ്റിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈനപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് സൈനപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഡെയിലി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഫ്രീ പ്ലാൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് അമ്പതിനായിരം വിസിറ്റേഴ്സിന് വരെയാണ് അവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചധികം ട്രാഫിക് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൈറ്റാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ നമുക്കിവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ടൈംസ് ഓഫ് സർവീസ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെരിഫൈ യുവർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് ഇവരൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വെരിഫൈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ വേറെ അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അവർ ചൂസ് ഡൊമൈൻ ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കും സബ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ നിങ്ങളൊരു ഗോഡാഡിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൊമൈൻ ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ കുറച്ച് ഡൊമൈൻസ് തരും ഡോട്ട് ഇ പി ഐ സെറ്റ് വൈ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരിക അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കാണിക്കാം അക്കൗണ്ട് പാസ്വേഡ് അക്കൗണ്ട് യൂസർ നെയിം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അക്കൗണ്ട് പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റോ ക്യാപ്ചർ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഏരിയ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പാനൽ നോക്കാം ക്ലയൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും എഫ് ടി പി ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അതുപോലെ എം വൈ എസ് ക്യു എൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതി
അവരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത് സി പാനൽ എന്ന് പറയില്ല ഇത് വിസ്ത പാനൽ എന്നാണ് പറയുക ഈ വിസ്ത പാനലിൽ അവർ അഡ്സൻസിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വരുമാനം പിന്നെ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നവരുടെ നിരക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ പ്ലാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ എഫ് ടി പി അക്കൗണ്ട്സ് ഒരെണ്ണം സബ് ഡൊമൈൻ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഡിസ്ക് കോട്ട അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണം സീറോ എം ബി ആണ് ഡിസ്ക് ഫ്രീ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻ എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡെയിലി ഹിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് സീറോ ഓഫ് അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം പേ വിസിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ ചെറിയൊരു സൈറ്റൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വേർഡ് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇൻസ്റ്റാളർ വേണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലസ് ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാണാം ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എസ് ഒ എഫ് ടി എന്ന് അടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് തനിയെ വരും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വേർഡ് പ്രസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കാർട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതാ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേർഡ് പ്രസ് ആണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിക്കുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക സൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീടായാലും നമുക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുറക്കാനും ടെക്നിക്സ് മലയാളം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം അഡ്മിൻ ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കണം അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക സക്സസ് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസ് വെബ്സൈറ്റ് സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എന്ത് തീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സി പാനലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് റിമൂവ് ആവില്ല നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ നമ്മളൊരു ഗോഡാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ഡിലീറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും ടൈം എടുക്കും ഡിലീറ്റായി പോവാൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു നമുക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുതിയൊരു ഹോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ട് മാസത്തോളം ആ ഡൊമൈൻ അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഇവരുടെ ആ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ അത് ഇവർക്ക് ടിക്കറ്റ് റേസ് ചെയ്താലും പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ പോളിസി അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ദിവസേന ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ ഡൊമൈൻ സോറി ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഓരോന്ന് ടിക്കറ്റ് റേസിങ് ചെയ്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക
പക്ഷെ വലിയ സൈറ്റുകൾക്ക് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കാൻ അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഹോസ്റ്റ് തിയേറ്റർ പോലെയുള്ള നല്ല കമ്പനികൾ തന്നെയായിരിക്കും നല്ല ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചിലവുകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ ഒരു തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താ